Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa'ada Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat berbagi kisah rahimakumullah Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi kisah tentang Zubair bin Awam Seorang pemberani yang dijamin masuk surga Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk ashabikun awalun generasi pertama Islam. Beliau baiat setelah Abu Bakar pada urutan keempat atau kelima. Beliau baiat di usia muda, kemudian mengabdikan hidupnya untuk membela Islam dengan penuh keberanian dan kegagahan. Beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakang Zubair bin Awam Lahir di kota Mekah dari pasangan Awam bin Khuailid Dan Syafiyah binti Abdul Muthalib Yang merupakan bibi Rasulullah Silsilah garis leluhur Zubair bin Awam Pada Kusoy bin Kilab Beliau juga adalah keponakan Khadijah radhiyallahu anha Ketika ayah beliau Awam bin Khuailid wafat Maka Zubair bin Awam diurusi oleh paman beliau Naufal bin Khuailid Zubair menikahi putri Abu Bakar radhiyallahu anhu Asma dan Rasulullah juga menikahi putri Abu Bakar Aisyah radhiyallahu anhu Karena itu Rasulullah dan Zubair adalah sama-sama menantu Abu Bakar Seperti itulah kekerabatan yang diraih oleh Zubair dengan Rasulullah Ibunda beliau Safia menggelari beliau dengan nama panggilan saudara beliau Zubair bin Abdul Muthalib yaitu Abu Tahir Namun Zubair menggelari diri sendiri dengan nama putranya Abdullah Yang mana di kemudian hari sebutan tersebut lebih terkenal yaitu Abu Abdullah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mempunyai istri-istri sebagai berikut Pertama Asma binti Abu Bakar yang melahirkan anak Abdullah Urwah Al-Munzir Ashim Al-Muhajiru Darajah Khadijah Al-Qubroh Ummu Hasan dan Aisyah Kedua Ummu Khalid Ammah binti Khalid Bin Sa'id bin Al-Ash Bin Umayyah yang melahirkan Khalid, Amru, Habibah Saudah dan Hindun Ketiga Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid Yang melahirkan Mus'ab Hamzah dan Ramla Keempat Zainab Ummu Ja'far binti Marsad bin Amru yang melahirkan Ubaidah dan Ja'far kelima Ummu Kulsum binti Uqabah bin Abi Mu'ayt yang melahirkan Zainab keenam Al-Halal binti Khois bin Naufal bin Jabir dari Bani Asad yang melahirkan Khadijah Asyugaro semua anaknya berjumlah 11 putra dan 9 putri Zubair bin Awam Memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada Supaya barangkali Allah Ta'ala mengarunia mereka kesyahidan Nama Abdullah dari Abdullah bin Jahshi Nama Munzir dari Munzir bin Amru Nama Urwa dari Urwa bin Mas'ud Nama Hamza dari Hamza bin Abdul Muthalib Nama Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib Nama Mas'ab dari Mas'ab bin Umair Nama Ubaidah dari Ubaidah bin Harith Nama Khalid dari Khalid bin Sa'id Nama Amru dan Amru bin Sa'id bin Al-Ash Keberanian Zubair bin Awam Ibunda beliau, Syafiyah, telah mendidiknya dengan keras Walau demikian, tidak ada dampak negatif dari didikan keras yang ibundanya berikan pada masa kanak-kanaknya Hisham bin Urwah bin Zubair meriwayatkan dari ayahnya Ketika Zubair masih anak-anak di Mekah, ada orang yang berkelahi dengan beliau Mungkin orang itu bersikap kasar pada beliau Saat itu Zubair masih kecil Sedangkan pria itu sudah dewasa Dalam perkelahian tersebut Zubair mematakan tangan pemuda itu Dan menimpakan luka-luka juga Orang-orang tersebut dimuat di atas kendaraan Lalu dibawa kepada ibunda beliau, Safia Orang-orang mengatakan Coba lihat apa yang telah dilakukan oleh anak-anak Safia bertanya Apa yang terjadi dengan orang ini? Orang-orang berkata bahwa Zubair telah berkelahi dengan orang ini 
tidak dijelaskan siapa yang salah dalam kasus tersebut. Setelah melihat keberanian putranya, Safia membacakan syair berikut. Bagaimana kalian mendapati Zubair? Apakah kalian menganggapnya seperti paner atau sejenis tahu atau kurma yang mana kalian dapat memakannya dengan mudah? Memperlakukan sesuka kalian? Ia layaknya elang yang cepat menyambar. Kalian pasti mendapatinya seperti elang yang cepat menyambar. Zubair bin Awam kemudian tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang gagah dan pemberani. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi, sehingga jika beliau di atas tunggangannya, maka kaki beliau bisa menyentuh tanah. Kelak setelah beriman, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu gunakan keberanian dan kekuatannya untuk membela Islam, sehingga beliau dikenal sebagai salah satu jenderal atau komandan pasukan Islam yang gagah perkasa, disegani kawan-kawan dan ditakuti lawan. Bayat menerima kebenaran Islam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu masuk Islam setelah Abu Bakar. Di antara yang masuk Islam beliau adalah urutan keempat atau kelima. Beliau bayat pada usia 12 tahun. Dalam riwayat lain, beliau bayat pada usia 8 atau 16 tahun. Ketika Zubair bin Awam menerima Islam, paman beliau, Naufal bin Khalid, menghukum beliau dengan menggulung beliau di dalam tikar, lalu diberikan asap supaya beliau mau meninggalkan Islam dan kembali pada kekafiran. Naufal mengatakan, "Apakah sekarang pun kamu masih belum mau tobat dari Islam?" Namun, Beliau tetap bersabar menghadapi penyiksaan itu dan menanggapi dengan berkata Saya tidak dapat mengingkari kebenaran yang telah saya kenali Zubair bin Awam ikut serta pada kedua hijrah Ketika beliau hijrah dan tiba di Madinah Beliau tinggal di rumah Muzir bin Muhammad bin Uqabah radhiyallahu anhu Kemudian ketika Rasulullah menjadikan kaum muhajirin di Mekah saling bersaudara Maka beliau Rasulullah menjadikan Zubair bin Awam dan Abdullah bin Mas'ud sebagai saudara Setelah hijrah ke Madinah ketika beliau Rasulullah menjadikan kaum muhajirin dan kaum ansor saling bersaudara Maka beliau menjadikan Salma bin Salama sebagai saudara Ruhani Zubair bin Awam Yang pertama mengunus pedang di jalan Allah setelah beriman dan tumbuh menjadi dewasa, Zubair bin Awam menjadi seorang yang gagah dan pemberani. Said bin Musayyab meriwayatkan bahwa Zubair bin Awam adalah orang pertama yang menghunus pedangnya di jalan Allah. Suatu kali Zubair sedang beristirahat di sebuah lembah di daerah Madhabik, nama tempat di Mekah. Tiba-tiba beliau mendengar suara bahwa Rasulullah dibunuh. Beliau segera keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus, yakni beliau keluar dari tempat beliau beristirahat tadi. Di jalan, beliau melihat Rasulullah. Rasulullah bersabda, Zubair berhenti, berhenti, ada apa? Zubair berkata, saya mendengar sebuah suara bahwa Rasulullah disyahidkan. Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu lakukan jika saya syahid? Beliau berkata, demi Tuhan, saya sudah berniat untuk membunuh seluruh rakyat Mekah Saat itu Rasulullah memanjatkan doa khusus untuk beliau Dalam riwayat lain, Rasulullah juga berdoa untuk pedang beliau Kemudian, selama hidupnya, Zubair bin Awam ikut serta dalam perang Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang-Perang bersama Rasulullah Kehebatan Zubair bin Awam pada Perang Badar pada Perang Badar, Zubair bin Awam bertempur dengan penuh keberanian Pada Perang Badar itu hanya ada dua kuda Satu ditunggangi Rasulullah dan satu lagi ditunggangi oleh Zubair Cucu beliau, Hisham bin Urwah, meriwayatkan dari ayahnya Urwah bin Zubair bahwa Zubair berkata Di Perang Badar, aku berhadapan dengan Ubaidah bin Said Dia memakai baju perang sampai ke atas sehingga hanya matanya saja yang kelihatan dia bergelar Abu Zatul Korsi Dia berkata Aku Abu Zatul Korsi Begitu mendengar itu Aku pun langsung menyerangnya Dengan tombak dan melukai matanya Dia pun mati di situ. Aku meletakkan kakiku di atasnya Dengan sangat kuat Dan dengan sangat sulit saya menarik keluar tombak itu Sehingga kedua sudutnya bengkok Demikian kuatnya saya menombaknya Urwa berkata 
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tombak itu pada Zubair dan beliau memberikannya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Zubair mengambilnya kembali. Kemudian Abu Bakar meminta tombak itu dan Zubair memberikannya pada beliau. Ketika Abu Bakar wafat, Umar meminta tombak itu kepada Zubair dan beliau pun memberikannya pada Umar. Ketika Umar wafat, Zubair mengambilnya kembali. Kemudian Utsman meminta tombak itu kepada beliau dan beliau memberikannya pada Utsman. Ketika Utsman sahid, maka tombak itu dipegang oleh keturunan Ali. Pada akhirnya Abdullah bin Zubair mengambil tombak itu dari mereka dan tombak itu bersama beliau sampai Abdullah bin Zubair disyahidkan. Musa bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya Zubair radhiyallahu anhu dikenal karena sorban kuningnya. Beliau memakai sorban kuning. Di perang Badar, Zubair memakai sorban kuning dan ketika Rasulullah melihatnya, lalu beliau bersabda, "Para malaikat turun seperti Zubair." Artinya, malaikat yang Allah Taala kirim untuk membantu umat muslim juga memakai sorban kuning ketika berperang. Keberanian Zubair bin Awam pada perang Hunain. Pada saat perang Hunain disebabkan oleh serangan anak-anak panah yang tidak terduga dari kabilah Hawazin. Dan hal itu juga dikarenakan ikut sertanya 2000 orang muslim baru yang baru masuk Islam sehingga tiba saatnya Rasulullah ditinggalkan di medan perang Hadrot Abbas memegang ikatan kendaraan Rasulullah Serangan anak-anak panah musuh dari kabilah Banu Hawazin menyebabkan gentarnya pasukan muslim yang baru masuk Islam tersebut Ketika mereka bercerai-berai, unta-unta dan kuda-kuda pasukan muslim Terpengaruh dan mengikuti unta-unta dan kuda-kuda pasukan yang meninggalkan tempat Ketua pasukan kafir yang bernama Malik bin Auf berdiri di suatu bukit bersama dengan pasukan kendaraannya Mencari tahu apa yang dapat disaksikan Ia melihat datang beberapa pengendara Malik bin Auf bertanya, apa yang kamu lihat? Kawan-kawan berkata, ada beberapa orang yang meletakkan tombak-tombaknya di antara telinga kuda-kuda mereka Ia berkata Berarti mereka adalah Banu Sulaim Mereka tidak akan membahayakan kalian Mereka datang dan berangkat menuju lembah Tetapi lagi datang satu pasukan berkendara Malik bertanya Apa yang kalian lihat? Mereka berkata Ada beberapa orang yang memegang tombak Ia berkata Mereka dari Kabila Aus dan Khazraj Mereka tidak akan membahayakan bagi kalian Ketika mereka tiba di dekat bukit Mereka berangkat menuju pemukiman seperti Banu Salim Tampak lagi seorang pengendara Malik bertanya kepada kawan-kawannya Apa yang kalian lihat? Mereka berkata Ada seorang pengendara kuda bertubuh tinggi Membawa tombak di pundak Mengenakan sorban merah di kepala Malik berkata Ia adalah Zubair bin Awam Demi Tuhan Kalian akan bertempur dengannya Kuatkan langkahmu Ketika Zubair tiba di bukit Pasukan musuh melihatnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu Tetap tangguh seperti bukit di hadapan mereka Kemudian, begitu rupa beliau menyerang dengan tombak sehingga mengosongkan bukit itu, pasukan musuh. Kehebatan Zubair bin Awam pada masa Khalifah Umar Setelah menaklukkan Syam, Suria dan negeri-negeri sekitarnya, kaum muslim di bawah komando Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu melakukan penaklukan ke Mesir. Sang penakluk Mesir Amru bin Al-Ash bermaksud untuk menyerang Iskandaria atau Alexandria. Beliau mendirikan perkemahan di sebelah selatan Iskandaria di tepi sungai Nil sehingga karena itu kawasan tersebut disebut Fustat. Tempat itulah yang di kemudian hari menjadi kota. Bagian terbaru dari kota tersebut pada saat ini disebut dengan Kairo. Kota tersebut dikepung, melihat kekokohan, benteng musuh dan kekurangannya, jumlah pasukan umat muslim, Amru bin Al-Ash memohon kepada pasukan tambahan kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar kemudian mengirimkan 10.000 pasukan dan 4 komandan Zubair bin Awam adalah salah satu dari keempat komandan itu Sesampainya pasukan bantuan di sana Panglima Amru bin Al-Ash menyerahkan pengaturan pengepungan Iskandaria kepada Zubair Zubair bin Awam kemudian mengendarai kuda dan mengelilingi benteng Mengatur pasukan, menetapkan tempat berbeda untuk pengendara dan pejalan kaki Para pelontar batu mulai melontarkan batu ke arah benteng Pengepungan berlangsung sampai tujuh bulan Belum ada keputusan kemenangan dan kekelahan 
Akhirnya pada suatu hari Zubair berkata Pada hari ini saya rela berkorban bagi umat muslim Setelah mengatakan demikian Beliau mengangkat pedang Lalu memasang tangga Dan menaiki benteng Beberapa sahabat menyertai beliau Sesampainya di atas kesemuanya Serta merta meneriakan takbir Bersamaan dengan itu Seluruh pasukan meneriakan takbir dengan keras Sehingga tanah dan dinding benteng bergetar Orang-orang Kristen Pihak Mesir yang merupakan asal Romawi itu Beranggapan pasukan muslim menerobos ke dalam dinding Sehingga mereka lari pontang banting Setelah turun dari benteng Zubair membuka pintu gerbang sehingga seluruh pasukan muslim dapat memasukinya Kehati-hatian Zubair bin Awam Selain kegagahan dan kehebatannya di medan tempur, Zubair bin Awam juga dikenal sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Mengenai hal ini, diriwayatkan oleh putra beliau, Abdullah bin Zubair, bahwa pada suatu hari, beliau bertanya kepada ayahandanya, Zubair bin Awam, Ayah, kenapa ayah tidak banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, sebagaimana banyak para sahabat nabi lainnya? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pun menjawab, Ayah tidak berpisah dari beliau sejak masuk Islam Ayah banyak menyertai Nabi dan banyak mendengar sabda-sabda beliau Ayah juga punya banyak hadis beliau Tetapi ayah takut peringatan beliau Ayah mendengar secara langsung dari beliau Satu kalimat Siapa berdusta atas namaku Maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka Musnad Ahmad nomor 1353 Ini tidak berarti para sahabat yang lainnya menyampaikan kebohongan atas nama Rasulullah Tetapi beliau Zubair bin Awam menganggap yang terbaik untuk dirinya sendiri adalah berhati-hati Jangan sampai melakukan kesalahan Maksud dari sabda Rasulullah di atas adalah Orang yang sengaja melakukannya Zubair radhiyallahu anhu begitu berhati-hati supaya jangan sampai secara tidak sengaja Menyampaikan sesuatu yang bukan dari Rasulullah Sehingga membuatnya termasuk dalam orang-orang yang mendapat hukuman Inilah kehati-hatian beliau Syahidnya Zubair bin Awam Hadrat Zubair bin Awam termasuk Asabikul Awalun Generasi pertama Islam Beliau bayat setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu Pada urutan keempat atau kelima Beliau bayat pada usia 12 tahun Dalam riwayat lain beliau bayat pada usia 8 atau 16 tahun Selama hidupnya Beliau telah banyak menghidmati Islam dan berperang di samping Rasulullah Urwa bin Zubair meriwayatkan di tubuh Zubair ada dua luka pedang yang dalam dan sangat biasa memasukkan jari saya ke dalamnya. Dua luka itu adalah luka yang dalam, dua luka perang badar, dan satunya lagi luka perang yarmuk. Beliau Zubair radhiyallahu anhu termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Beliau juga termasuk di antara 6 ashabus syura. Atau komite pemilihan khalifah selanjutnya Yang dibentuk oleh khalifah Umar radhiyallahu anhu sebelum wafat Beliau Zubair radhiyallahu anhu hidup hingga masa khalifah Ali bin Abi Talib Beliau Zubair mencapai usia sekitar 66 atau 67 tahun Pada peristiwa perang Jamal, Zubair bin Awam dibunuh oleh seorang yang bernama Amru bin Jurmuz Peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Khalifah Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Nerakalah bagi pembunuh putra Syafia ini." Pada saat pemakamannya, Khalifah Ali mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talha dan Zubair berjalan di surga." Demikianlah sepenggal kisah tentang Zubair bin Awam, seorang pejuang hebat yang banyak mengabdikan hidupnya di jalan Allah taala. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe untuk mendukung berbagai kisah Sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah nabi Dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh